வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வீடியோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட் இப்போ நம்ம வந்து ஆம்பிளிஃபேர் பற்றி நிறைய கிளாஸஸ் நடத்திகிட்ருக்கோம் குறிப்பாக கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபேர் பற்றி நடத்திகிட்ருக்கோம் கிளாஸ் டி ஆப்பில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் உங்களுக்கு மாடல்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அதில் நான் பெரும்பாலும் நான் சொல்கிறேன் ஒரு எஸ்எம்எஸ் பார் சப்ளை யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் சில பேர் என்கிட்ட எஸ்எம்எஸ் பவர் சப்ளை இல்லை ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணலாமா என்ன காரணம் ஏன் எஸ்எம்எஸ் பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்கிறீங்க ஏன் இந்த பவர் சப்ளை இதுலேயே அதே ஓல்ட்டு தானே வருது அதே ஆம்பியர் கொடுக்கலாம் இல்லவா அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க அவங்களுக்கான வீடியோ அது அதாவது விச் இஸ் பெஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளை லீனியர் பவர் சப்ளையா இல்லை எல்இடி பவர் சப்ளையா தட் மீன்ஸ் எஸ்எம்எஸ் பவர் சப்ளை எஸ்எம்பிஎஸ் பார்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வர எல்லா இதுலேயும் வருது எல்இடி டிவியில் வருது சிஆர்டி டிவியில் வருது ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையரில் வருது சவுண்ட் பாரில் வருது எல்லாத்துலேயும் வரும் வராது இடமே கிடையாது ஓகேவா ஏன்னா அதுதான் பெஸ்ட் ஒன் ஒன்று வெயிட்லெஸ்ஸு ஹீட் ஈஸி இருக்காது அக்குரசி இருக்கும் இன்புட் வோல்டேஜ் என்ன வேரியபிள் வந்தாலும் சரி கிட்டத்தட்ட நைன்ட்டி வோல்ட்லேருந்து டூ நைன்ட்டி வோல்ட் வேரியபிள் வந்தாலும் அவுட்புட் வோல்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் சரி இப்போ நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளை பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளை இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளையில் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ப்ரைமரி இது வந்து ப்ரைமரி ஓகே இது வந்து செகண்டரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் போட்டிருக்கு ஏன்னா நம்ம ரெண்டு விதமான பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது டூயல் பவர் சப்ளை கிளாஸ் டி போர்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் சிங்கிள் பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணுறோம் சிங்கிள் பவர் சப்ளைங்கிறது டுவெல் வோல்ட்டாக இருக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டாக இருக்கலாம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வோல்ட்டாக இருக்கலாம் அதேமாதிரி டூயல் பவர் சப்ளையில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரலாம் இல்லை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிரவுண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அதாவது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மைனஸ் காமன் கிரவுண்ட் இருக்கலாம் ஏன்னா வரக்கூடிய லேட்டஸ்ட் கிளாஸ் டி போர்டில் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்து வோல்ட் டூயல் பவர் சப்ளையில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் ரெண்டாயிரம் வார்ட்ஸ் ஓகேங்களா வார்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருந்து நம்ம வால்யூமை குறைச்சி நம்ம விரும்பின மாதிரி ஒரு சப்போட அவுட்புட்டை நம்மளால் கேட்க முடியும் நிறைய பேருக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா நம் சப்பு தான் சப்போட அவுட்புட்டு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை அப்படிங்கலாம் சொல்கிறது காரணம் என்ன அப்படின்னா இதான் காரணம் நீங்கள் அதனுடைய பெர்சன்டேஜ் எப்படி நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறீங்களோ ரேசியோ அதை பொறுத்து உதாரணமாக லெஃப்ட் லைட்டில் ஒரு வார்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சப்பு எத்தனை வார்ஸ் இருக்குன்னா நாலு மடங்கு இருக்கணும் அப்போது லெஃப்ட் ரைட் டுவெண்ட்டி வார்ட்ஸ் அப்படின்னா சப்பு எட்நூறு எண்பது வார்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்ல குவாலிட்டி அவுட்புட் நீ கொண்டு வர முடியும் அதுக்கு இணையாக ஈக்குவலாக ஏன்னா லெஃப்ட் ரைட்டில் வரக்கூடிய பிரிக்வன்சியோட ரெஸ்பான்ஸை வேறு உங்களுக்கு ஒரு ஆடியோ பிரிக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸில் சப்போட பிரிக்வன்சியோட ரெஸ்பான்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் டூ ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸ் வரைக்கும் தான் ஓகே சரி இப்போ பார்க்கலாம் பவர் சப்ளையில் என்ன பார்க்கலாம் இப்போ இது பவர் சப்ளை ஃப்ரிட்ஜி ரெக்டிஃபையர் நாலு டயோடு இருக்குது ரெண்டு கேத்தோட் சேரோட பாசிட்டிவ் ரெண்டு ஏனோட சேரோடும் நெகட்டிவ் இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் வோல்ட்டு இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் வோல்ட்டு இந்த இடத்துல டூயல் பவர் சப்ளை இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாசிட்டிவ் இருக்குது இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி ஃபோர் நெகட்டிவ் இருக்குது இது காமன் கிரவுண்டு இதான் டூயல் பவர் சப்ளை சொல்கிறோம் இந்த பவர் சப்ளையில் என்ன ப்ராப்ளம் அவுட்புட் வோல்ட்டு ரீச் ஆகுது இல்லையா ஆனால் சிஆர்ஓ சிஆர்ஓ கேத்தடு ரே ஆஸ்லாஸ்கோ அதில் பார்த்தா தான் என்னுடைய ரெஸ்பான்ஸ் தெரியும் இல்லை இன்புட் ஏசி வோல்ட்டு கூடி குறைஞ்சி வரும்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் அவுட்புட் வோல்ட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக வருமானா கான்ஸ்டண்ட்டாக வராது இன்புட் வோல்ட்டு தகுந்த மாதிரி அவுட்புட் வோல்ட்டு வேரி ஆகும் இந்த மாதிரி வேரியபிளாக இருக்கக்கூடிய டிசி அவுட்புட்டை பொதுவாக எலக்ட்ரானிக்ஸு எதுக்குமே கொடுக்கக்கூடாது ஆனால் பேட்ரியை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக வந்த இந்த எலிமினேட்டர் சர்க்கியூட் இருக்கு இல்லையா இது ஓரளவுக்கு அது நீடை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணோம் ஆனால் இதுக்குள்ளே சம் ஹார்மோனிக்ஸ் இருக்கும் ஏசி ரிப்பல் இருக்கும் அதான் ப்யூர் டிசி பேட்ரிலேருந்து வர்ற மாதிரி கிடைக்கவே கிடைக்காது எந்த பவர் சப்ளை ரெகுலேட்டர் பவர் சப்ளை எப்படி யூஸ் பண்ணாலும் சரி அதில் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் ஏசி ரிப்பல் டிசிக்குள்ளே ஏசி இருக்கும் சரி இது இருக்கிறதுனால
சில நேரங்களில் இதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு இண்டக்டர் இருக்கும் காயில் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு பல ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கும் அதுக்கு பல ஒரு ரெசன்ஸ் லோ வேல்யூ ரெசன்ஸ் டூ பாயிண்ட் டூ ஓம்ஸ் டூ வாட் டபிள்யூ டபிள்யூ வயர் வாண்ட் இருக்கும் வயர் வாண்ட் மீன்ஸ் ஒரு காயில் தட்ஸ் ஆல் அப்போது இது என்ன பண்ணுது இந்த சர்க்கியூட் பேர் ஃபைவ் ஃபில்டர் அப்படின்னு பேர் இந்த ஃபைவ் ஃபில்டர் என்ன பண்ணுது இதில் வரக்கூடிய டிசிக்குள்ள ஏசியை மேக்சிமம் க்ரௌண்ட் பண்ணிடும் ரிமைனிங் பியூர் டிசி கிடைக்கும் இருந்தாலும் பியூர் டிசிக்குள்ளே ஏசி கண்டிப்பாக இருக்கும் அதனால் பல்ப் எரிய வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் பிரச்சனை இல்லை ஒரு ரேடியோ ஒர்க் பண்ணுறது இந்த டேப் ரிகார்டர் ஆடியோ இதெல்லாம் ஒரு பெருசாக வித்தியாசம் தெரியாது ஆனால் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் அந்த உம்முன்னு ஒரு நாய்ஸ் இருக்கும் ஹம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹம்ங்கிறது தான் இந்த ஃபிஃப்டி கட்ஸ் இந்த ஃபிஃப்டி கட்ஸ் தான் ஹம் இந்த ஹம் ஃப்ரீ சர்க்கியூட் வரணுன்னா இந்த அவுட்புட்டில் ஏசி சிக்னல் இருக்கக்கூடாது டிசிக்குள்ளே எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஆன்லைனில் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லெவல் ஒன் லெவல் டூ சிஆர்டி டிவி எல்சிடி டிவி எல்இடி டிவி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிளிங் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்சி லைட் ஆல் எஸ்எம்பிஎஸ் அண்ட் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட கோர்ஸை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பற்றி ஹார்ட்வேர் சர்வீஸ் ஒரு விழிப்புணர்ச்சி மக்கள் மத்தியில் இருக்கணும் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட நாலேஜ் வைடாக போகணும் வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் சர்வீஸ் இன்ஜினியராக வரணும் வருவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது தொடர்ந்து வீடியோஸ் பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் மூலிமா கொடுக்குற ஆன்லைன் ட்ரைனிங்கில் விருப்பம் மூலம் உங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரை கால் பண்ணுங்கள் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் நான் சொல்கிறேன் ஒரு தொழில கற்று வச்சுங்க தொழில் தான் உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் கை கொடுக்கும் உங்கள் பொருளாதாரத்தை மீட்டு எடுக்கிறதோ உங்கள் பொருளாதாரத்தை மாற்றி அமைக்கிற சக்தியோ தொழிலுக்கு மட்டும்தான் உண்டு அதுவும் பர்டிகுலராக குறுகிய காலத்தில் எலக்ட்ரானிக்கில் தான் பெஸ்ட்டு சாய்ஸ் யார் வேணால் இந்த ஃபீல்டுக்கில் வர முடியும் கிரிட்டிக்கல் இல்லை ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் வெரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டும் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஒவ்வொரு முறையும் சர்க்கியூட் டயக்ராம் பிளாக் டயக்ராம் கொடுத்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் இதன் மூலிமா வெரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு கூட இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வர முடியும் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அஸ்மல் பண்ண முடியும் சர்வீஸ் பண்ண முடியும் நீங்களும் ஏன் ஒரு சர்வீஸ் இன்ஜினியராக மாறக்கூடாது கண்டிப்பாக மாற முடியும் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நமக்கு ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக தேவைப்படுது நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் கோர்ஸை சர்வீஸ் பண்ணவாது ஒரு என்ஜினியர் வீட்டுக்கு ஒருத்தர் கண்டிப்பாக தேவை ஓகேங்களா சரி இப்போ நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளை பற்றி பார்த்தோம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளையில் என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னு சொல்லியிருக்கோன்னா வோல்ட்டை ஸ்டெப் டவுன் பண்ணோம் இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் நமக்கு என்ன வோல்ட் வேணுமோ ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுவோம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மூலிமா தென் ஃபில்டர் சர்க்கியூட் ரெக்டிஃபயர் அண்ட் ஃபில்டர் சர்க்கியூட் அவுட்புட்டில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிசி வரும் கூடவே ஏசி வரும்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த ஈசி அந்த ஏசி வர்றதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆடியோவில் ஹம் வந்து கண்டிப்பாக வரும் அந்த ஃபிஃப்டி ஹர்ஸ் இருந்தாவே ஹம் கண்டிப்பாக வரும் அப்போ அந்த ஃபிஃப்டி ஹர்ஸ் இல்லாத மாதிரி ஒரு பவர் சப்ளையை உருவாக்கணும் அதுக்கு வந்தது தான் இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் அதனால் பெரும்பாலும் எல்லா சர்க்கியூட்டையுமே எஸ்எம்பிஎஸ் தான் பெஸ்ட்டு சாய்ஸ் என்ன ப்ராப்ளம் ஏன் எல்லாருமே எல் எஸ்எம்பிஎஸ்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டால் சர்க்கூட்ரி காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குமோ அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இருக்குதான்னு பார்க்கல இருக்குமோ ஏன்னா பார்த்தா அப்படி தெரியுது இப்போ இது ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் இது ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் இது வந்து டுவெல் அண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் எஸ்எம்பிஎஸ் ஓகேவா இதுக்குள்ளே சர்க்கியூட் போர்டு இருக்குது சர்க்கியூட் போர்டுனால் என்னென்ன இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்மா நிச்சயமாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சப்பில் ரொம்ப ஈஸி ப்ரைமரி இருக்கும் செகண்டரி இருக்கும் ரெண்டு டயோடு அல்லது நாலு டயோடு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருந்தால் போதும் செட்டு படிக்க ஆரம்பிச்சிடும் எந்த செட்டாக இருந்தாலும் படிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அது கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கும் எச்சோ அதெல்லாம் வேறு படிக்க ஆரம்பிச்சிடும் பல்பாக சொல்ல வேண்டியது இல்லை ப்ராஜெக்டாக சொல்ல வேண்டியது இல்லை பிரச்சனை என்ன இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்கள் எல்லாமே நல்ல குவாலிட்டி ஆடியோ கேட்கு
அன்பார்ச்சுனேட்லி இது கொஞ்சம் விலை ஜாஸ்தி எல்லோரும் சொல்கிற போது கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல் படிக்கணும் சப்ஜெக்ட் படிக்கணும் நிறைய டைப் ஆஃப் எஸ்எம்பிஎஸ் இருக்குது ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபிள் ஆனால் சேம் தான் இது புரியணும் நிறைய பேருக்கு சர்க்கியூட் புரியாது நான் நிறைய வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்காக பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி தான் அப்போ தான் குவாலிட்டியாக கஸ்டமருக்கு கொடுக்க முடியும் ஓகேங்களா இப்போ இது ஒரு சர்க்கியூட் இது இருக்குது இது வந்து டுவெல் வோல்ட் ஃபைவ் ஆம் பேர் ப்ரைஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி வரும் பாருங்க இன்னொரு பவர் சப்ளை லேப்டாப் பவர் சப்ளை மாதிரி லைட் ஆன் கம்பெனி இது டுவெல் வோல்ட் அவுட் புட் லேப்டாப் வோல்ட் வேறு இது டுவெல் வோல்ட் ஃபைவ் ஆம் பேர் இதன் ப்ரைஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி வரும் இது ஒரு பவர் சப்ளை ஓகே அப்போ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பவர் சப்ளை எஸ்எம்எஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வேறு என்ன இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி பவர் சப்ளை இருக்குது மெட்டல் கேஷ் இந்த மாதிரி இருக்குது இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் டென் ஆம்பியர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டு டுவெல் வோல்ட் இருக்குது இதுலேயே ஆம்பியர் கம்மியாக அதிகமாக இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்ம கால் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி புக் பண்ணால் நாளைக்கு வந்துடும் உங்களுக்கு ஓகேவா சரி இப்போ எஸ்எம்பிஎஸ் இப்போ எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளை பார்த்தேன் எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளையில் எப்படி இருக்கும் பார்க்கலாம் இப்போது இது பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பிளாக் டயக்ராம் இது ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறது லீனியர் பவர் சப்ளை பெஸ்ட்டாக டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளை பெஸ்ட்டாக என்ன காரணம் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ எஸ்எம்ஏ சர்க்கியூட் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் அது ஒன்று தான் ப்ராப்ளம் வேறு எதுவுமே ப்ராப்ளம் எல்லாத்துலேயும் சுப்பீரியர் நீங்கள் இப்போது நீ வரக்கூடிய காலகட்டங்கள் எல்லாமே வரக்கூடிய ஆடியோ சர்வீஸில் எல்லாமே எஸ்எம்ஏஸ் தான் கம்ப்ளீட்டாக வரும் பெரிய பெரிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கண்டிப்பாக வராது ஏன்னா அதுக்கு லோடு கொடுக்குற கஸ்டமர் எதிர்பார்க்குறதெல்லாம் ஐநூறு வார்ட்ஸ் சப்பு ஆயிரம் வார்ட்ஸ் ரெண்டாயிரம் வார்ட்ஸ் இப்படி போயிட்டு இருக்குது இப்போ கிளாஸ் டி விட்டால் அடுத்தது கிளாஸ் ஹெச் ஆம்பிளிஃபையர் இருக்கும் ஹெச் ஆம்பியர் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வரும் நான் வரும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஒரு சிம்பிளான ஒரு வீட்டில் கூட நல்ல ஒரு குவாலிட்டி ஆடியோ வேணும்னு கேட்குறாங்க அசத்தலான பாஸ் பேஸ் வேணும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு பெஸ்ட்டு வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளை இல்லாத எஸ்எம்எஸ் பவர் சப்ளை ஸோ எஸ்எம்எஸ் பவர் சப்ளை டூஎல் பவர் சப்ளை இருக்குது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஜீரோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது ஃபிஃப்டி பே ஜீரோ ஃபிஃப்டி பே இருக்குது நான் தான் லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் காமன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூயல் பவர் சப்ளை இருக்குது ஸோ இதில் இன்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அன்னலாக் சிக்னல் இந்த ரெக்டிஃபையரை தாண்டி அன்ரெகுலேட்டு டிசி ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டர் அந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ என்ன ஆகுன்னா இந்த ரெகுலேஷன் இருக்காது ஓல்டேஜ் டிசியாக மாறும் ஆனால் அன்ரெகுலேட்டட் டிசி அதாவது ஏசிக்கு தகுந்த மாதிரி கூடி குறைஞ்சி மாறிட்டு இருக்குது அதில் வர கெப்பாசிட்டருடைய வோல்ட்டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி வோல்ட்டு வரும் கெப்பாசிட்டர்ஸ் இந்த இடத்துல ஒரு லைன் ஃபில்டர் இருக்கும் ஒரு எல்சி நெட்ஒர்க் இந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் ஒரு சுவிச்சிங் டிவைஸ் இருக்கும் அப்போ இந்த இந்த ஃபில்டர் சர்க்கியூட்டை தாண்டி இந்த இடத்துல வர எப்படி இருக்கும் ஹை வோல்டேஜாக இருக்கும் இந்த இடத்துல கொடுக்குறது இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் டிசி பட் இந்த ஃபில்டர் சர்க்கியூட் தாண்டி கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றம்பது வோல்ட் டிசியாக மாறும் ஹை வோல்டேஜ் ஃபில்டர்டு டிசி இது ஒரு மாஸ்பெட்டாக இருக்கலாம் ஐஜிபிட்டியாக இருக்கலாம் இதை ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிக்னல் வேணும் அந்த சிக்னல் வந்து பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர்லேருந்து சிக்னல் வரும் பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டருடைய இந்த இடத்துல போட்டிருக்கு ஒரு ஸ்கொயர் வேவ் இந்த இடத்துல வந்துட்டுருக்கு இந்த பல்ஸ் இந்த பல்ஸை பொறுத்து தான் இந்த கேட்டுக்கு வரும் கேட்டை அது வந்து மாதிரி தான் சுவிச்சிங் ஆகும் சுவிச்சிங் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா பாருங்கள் என்ன ஆகுது இந்த மாதிரி இருக்கிற வேவ் ஃபார்ம் இப்போ இந்த மாதிரி வந்துருச்சு வேவ் ஃபார்ம் ஏன்னா பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் மூலிமா அதில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் சுவிச்சிங் பண்ணுறோம் தென் இந்த இடத்துல ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது ஒரு ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃப்ளைபேக் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சைஸ் சின்னதாக தான் இருக்கும் ஃபெரைட் கோர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹெச்அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நாட் எல்எப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நாம் முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா லீனியர் பவர் சப்ளையில் அது எல்எப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் லைன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அயன் கோர் இருக்கும் அதில் ஆனால் இதில் அப்படி இருக்காது உங்களுக்கு ஃபெரைட் கோர் சைஸ் சின்னதாக தான் இருக்கும் ஆனால் பக்கா எஃபிஷியன்சி இருக்கும் ஏன்னா ஐப
இந்த இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஃபிஃப்டி கேட்ஸு இங்கே வரும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹெட்ஸு வந்து மாறாது ஃபிஃப்டி கேட்ஸோ சிக்ஸ்டி கேட்ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கும் மாறாது அதே மாதிரி இதில் பவர் சப்ளையில் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல என்னவாக மாறும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரீக்வன்சி இந்த ஏசி இருக்கு இல்லையா பதினேழாயிரம் க்ளோஸ் சைக்கிள்ஸ்லேருந்து ஐம்பது அதுக்கு மேலே கூட சுவிச்சிங் ஃப்ரீக்வன்சி வரும் ஹை ஃப்ரீக்வன்சியை ரெக்டே பண்ணுறதுக்கு ஸ்காட்சி டயோடு யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபில்டர் சர்க்கியூட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன வரும் ஒரு டிசி அவுட்புட் இதில் வெளியே வந்துடும் இந்த பியூர் டிசி இந்த டிசி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இதில் ஃபீட்பேக் சர்க்கியூட் இருக்கும் இது எதுக்காக அப்படின்னா பல்ஸ் வித் மாடலில் கண்ட்ரோல் பண்ணோம் பல்ஸ் வித் மாடலில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால மாஸ்பேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணோம் ஐஜிபிட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அதனால் அவுட்புட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்போது எப்படி பார்த்தாலும் நமக்கு என்ன வருங்களும் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்குது ஹீட் ஏசி இருக்காது நல்ல குவாலிட்டி அவுட்புட் பெட்டர் ரிசல்ட் நாம் அதனால் எஸ்எம்ஏஸை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளையோட எஸ்எம்ஏஸ் பவர் சப்ளை சம் நாட் குட் ஓகேங்களா நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோடு இன்னொரு பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ